வணக்கம் நண்பர்களே கிராக் வித் ஜாக் டிஎன்பி சிடிஎன்எஸ்ஆர்பி உங்களை வரவேற்பது நான் உங்கள் சகோ கிரண் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் பேஸ் சால்ட் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் ஹீட்டு பற்றி பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இதே நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் தான் ஆசிட் பேஸ் சால்ட் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பிஹெச் வேல்யூ பற்றி ஸோ இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் மெயினாக இந்த பிசி காய்ஸ் அதாவது டிஎன்யூ சார்பிக்கு பிசி பை படிச்சுட்டுருக்கவங்களாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இதில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஒரு ஒரு மூணு பார்ட்டாக போகலான்றாங்க ஆசிடு பேஸு தனியாக அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற பாக்ஸஸ் எல்லாம் சரிங்களா சால்ட் அதோட பாக்ஸஸ் எல்லாம் ஸோ அது மினிமம் பத்து பத்து நிமிஷத்தில் போட்டு முடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த பத்து நிமிஷம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வாங்கி கொடுக்கும் கான்ஃபிடண்ட்டாக கொஞ்சம் பாருங்கள் சரிங்களா ஓகே உள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இதில் தேவையான விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறாங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க நமக்கு என்ன இதில் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட்லாம் கிடையாது எல்லாமே கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற வேண்டிய ஏரியா தான் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிடஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிடஸ் என்ற லத்தின் லாங்குவேஜ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு இது அப்படின்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு சுவை உடையது அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இதில் நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் வந்து என்ன வேர்டு அப்படின்னு மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க என்ன எந்த லாங்குவேஜ் எந்த மொழியிலேருந்து எடுத்து போய் லத்தின் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது ஒரு ஆசிட் எடுத்து யாரும் மேலே அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே இடத்துல லத்தியோட போலீஸ் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆசிட் அடித்தா யார் வருவா போலீஸ் வருவாங்க எப்படி வருவாங்க லத்தியோட வருவாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ புளிப்பு சுவையுடைய இது சோர் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ சோர் டேஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு எலுமிச்சம்பளம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் எலுமிச்சம்பளம் ஆரஞ்சு இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா புளிப்பு சுவையோட தான் இருக்கும் அந்த எலுமிச்சம்பளம் ஆரஞ்சுலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஆசிட் அப்படின்றது வந்து புளிப்பு சுவைக்கு அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பேர் ரொம்ப முக்கியம் அர்கீனியஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் சரிங்களா ஸோ அந்த அர்கீனியஸ் இவர் தான் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடை பற்றி சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது என்ன அப்படின்றத சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஆசிட் நேம்லாம் சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு ஆசிட் நம்ம கேள்விப்பட்டுருவோம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அமிலம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கந்தக அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் அப்படின்னாலே கம்பல்சரி அது என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அது ஹச் அப்படின்ற ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்படின்ற அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் இருந்தால் அதாவது ஆசிடில் கம்பல்சரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடை வாட்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மிக்ஸ் பண்ணி அதை கரைக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வாட்டர்லேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயன்ஸ் மட்டும் பிரிஞ்சு போகும் அப்படி பிரிஞ்சு போகிற எல்லாமே ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ ஏதோ ஒரு லிக்விடை எடுத்து எது எனிதிங் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த லிக்விடை எடுத்து நீங்கள் வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுலேருந்து பிரிஞ்சு ஹெச் ப்ளஸ் மட்டும் போனால் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட லிக்யூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆசிட் ஸோ அப்படி சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கீனியஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அமிலம் நீரில் கரையும் பொழுது ஹெச் ப்ளஸ் அயனிகளோ அயனிகளாகவோ ஹச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயனிகளாகவோ வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா தரும் சொல்லியிருக்காங்க ஆசிட் இஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஃபர்னிசஸ் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயன்ஸ் அக்யூஸ் சொல்யூஷன் தண்ணியில் கரைக்கும் போது சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் ரீட் பண்ண வேணாம் நினைக்கிறேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மேட்ரு தான் அதாவது இடப்பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களை கொண்டுள்ளது அதான் சொல்கிறோம் அதாவது ஏதாவது ஒரு லிக்விடை எடுத்து வாட்டர் கூட கரைச்சோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹெச்சிஎல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது கூட ஹெச் டூ ஓ கலக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணியில் கலக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹெச்சிஎல்லில் இருக்கிற ஹெச் ஹைட்ரஜன் மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடப்பயிற்சி அடைஞ்சு வேறு இடத்துக்கு போயிடும் தட் மீன் சிஎல் தனியாக அந்த ஹெச்சு தனியாக அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய தட் மீன் மோர் ரீப்ளேசபிள் அப்படின்ற வார்த்தை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த சொன்னது யார் அப்படின்னு
டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே இது பேஸை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க பிரித்து காட்டியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல அதாவது ஹெச்சிஎல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கரைக்கும் போது இந்த ஹச் மட்டும் பிரிஞ்சு போகுதுன்னு பார்த்தோமா இந்த ஹெச்சிஎல்ல ஒரு ஹெச் தான் இருக்குது ஸோ ஒன்று பிரிஞ்சு போகும் ஸோ இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹெச் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பிரிஞ்சு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போகிற நம்பரை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரத்துவத்தின் அடிப்படை அதாவது பெசிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பிரிஞ்சுருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆசிடை எடுத்து தண்ணியில் கலக்கும்போது அதில் இருந்து எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் பிரிஞ்சு போகுதோ அதுதான் அதோட பெசிசிட்டி தட் மீன் காரத்துவம் சரிங்களா ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது என்னென்னா எத்தனை எப்படி பிரிச்சுக்கானா ஒற்றை காரத்துவம் அதாவது மோனோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒற்றை காரத்துவம் அப்படின்னா மோனோ இன்னொன்று டை அதாவது இரு இரு இரட்டை காரத்துவம் மும்மை அப்படின்னா எத்தனை பிரிஞ்சு போகுது இந்த ஹெச்சிஎல்லேருந்து ஒரு ஹெச்சு தான் போக முடியும் சரிங்களா ஹெச்என்ஒத்திலேருந்து ஒரு ஹெச்சு தான் போக முடியும் இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து ரெண்டு அதனால் இரட்டை டை பேசிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த முக்காரத்துவம் அதாவது மும்மை காரத்துவம் ட்ரை பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹெச் ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஹெச் அங்கேருந்து பிரிஞ்சு போகுது ஸோ கீழே வந்து காரத்துவம்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் சொன்ன விஷயம் தான் ஓகேங்களா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட அயனைசேஷன் அயனி உறுதல் அயனி உறுதல் அப்படின்ற அடிப்படையில் வந்து கா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆசிட் நமக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இருக்குது என்ன அப்படி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இப்போ நம்ம கையிலையோ உடம்புலேயோ எங்கேயோ பட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொக்கலம் பொக்கலமாக வந்துடும் தோலெல்லாம் ஸ்கின்னெல்லாம் பிஞ்சு போய்டும் இந்த மாதிரிலாம் விஷயம் இருக்குது வீக் ஆசிட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ரியாக்ஷன்லாம் எதுவும் இருக்காது லைட்டாக ஏதாவது சின்ன அரிப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அயனி உறுதல் அடிப்படையில் அதாவது அயனைசேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட் நம்ம பார்க்க போகிறது வலிமை மிகு அமிலம் வலிமை குறை அமிலம்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் யாராவது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு மேன் என்ன பண்ணுவான்னா எந்த வேலையாக இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடும் ஆக வச்சுக்கோங்க வீக்காக இருக்கிற மேன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அந்த அவன் பார்த்த வேலை பாதி வேலை தான் பார்ப்பான் ஆக வச்சுக்கோங்க பார்ஷியலாக தான் பார்ப்பான் அதாவது பகுதி அளவே பார்ப்பான் ஆக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இவன் வந்து முழுவதும் பார்க்குறான் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஆசிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிடும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறவன் கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்பான் ஸோ வீக்காக இருக்கிறவன் பார்ஷியலாக கரைவான் ஸோ அதை தான் பார்த்து வச்சுக்கோங்க வாட்டரில் ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் மேட்ரு ஸ்ட்ராங்கு கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் வீக் வந்து கொஞ்சம் தான் கரையும் எங்கேயா வாட்டரில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனை பற்றி பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செறிவு செறிவு அப்படின்றது தான் கான்சன்ட்ரேஷன் சரிங்களா இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஒரு பால் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பாலில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு நூறு எம்எல் பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் கொஞ்சம் சக்கரை போடுறோம் ஒரு இருபது கிராம் சக்கரை போடுறோன்னா ஓரளவு சுகராக இருக்கும் அதில் இன்னும் ஒரு முப்பது கிராம் போடுறோம் இன்னும் நாற்பது கிராம் சக்கரை போடுறோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீனியை கூட்டிக்கிட்டே போடுறோம் வச்சு நூறு கிராம் சக்கரை போடுறோம் அப்படின்னா அந்த பால் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப தித்திப்பாக குடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும் ஸோ எந்த அளவுக்கு கூட்டிகிட்டே போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் சக்கரையோட லெவல் கூட்டிகிட்டே தான் போகுது அதே மாதிரி வாட்டரில் எந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆசிடோட லெவல் இருக்கோ அதை பொறுத்து அது வந்து செறிவு மிக்கது செறிவு இல்லாதது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செறிவு மிக்க அமிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆசிட் இந்த ஆசிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆசிட் ஆசிடோட பர்சன்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக அளவு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் டைலூட் ஆசிட் டைலூட்னால் ரொம்ப ஸ்மாலர் அமௌண்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் குறைவான அளவு இதுதான் சரிங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பேஸ்ட் ஆன் த சோர்சஸ் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிதோ அதை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூலங்களை வச்சுனா ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஸோ இதை நிறைய பேருக்கு இந்த வார்த்தை கரிம அமிலம் கனிம அமிலம் இந்த வார்த்தைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு மறந்துகிட்டே இருக்கும் என
அசிடிக் அசிட் இது மாதிரிலாம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுங்க ஹச்சிஎல் அப்படின்றது என்ன ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஹச்என் ஓத்ரி அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலங்களின் பண்புகள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன பண்புகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளிப்பு சுவை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு எலும்பம்பளத்தை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கட் பண்ணி புளிஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எலும்பம்பளத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் இருக்குது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலம் மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குது என்னென்னு பார்த்துச்சிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கண்டெக்ட் பண்ணும் எது கூட இருக்கும்போதுன்னா ஆசிடும் வாட்டரும் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணும் அதர்வைஸ் அது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணாது பியூர் ஆசிட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணாது தெரிஞ்சுக்கோங்க பியூர் ஆசிட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா ஆசிடு வந்து வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது அயன்ஸாக பிரியும் ஸோ அப்படி அயன்ஸாக பிரியும் போது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கேட்டையான் ஆணையான் அப்படின்னு கேள்வி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அயன்ஸாக பிரியும் போது அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணுது அதர்வைஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டெக்ட் பண்ணாது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்மஸ் பேப்பர் இது நம்ம வந்து பின்னாடி போவோம் நிறையா இருக்குது எப்படி என்னென்ன டெஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா லிட்மஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆசிடில் முக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன கலராக மாறும்னா ரெட் கலராக மாறும் ஸோ சிம்பிளாக தெரிஞ்சுங்க ஆசிட் அப்படின்னா டேஞ்சர் தானே ஆசிட் நம்ம மேலே பட்டால் நிறைய பிரச்சனை ஆகும் ஸோ அதை வச்சு ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஆசிட் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சர் ஸோ சிகப்பு நிறமாக மாறுது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் வந்து யார் கூட ரியாக்ட் ஆனாங்கன்னா இங்கே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது இங்கிலீஷில் தமிழில் அப்படி தான் இருக்குது ஆசிட் ப்ளூ கலர் தால் வந்து ஆசிட் கூட மிக்ஸ் பண்ணால் என்ன ரெட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் மேட்ரு வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ ஆசிட் வந்து யார் கூட மிக்ஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா யார் கூட அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கூட ஏதாவது ஒரு மெட்டலில் எடுத்து ஆசிடை ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து என்னென்னா சால்ட் ப்ளஸ் சம் ஹைட்ரஜன் கேஸஸ் என்ன பண்ணால் ஹைட்ரஜன் வாயு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் பார்த்துச்சுங்க ரொம்ப முக்கியம் ஏதாவது மெட்டல் கூட ஹைட்ரஜன் கேஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மெட்டல் கூட இருக்குது ஸோ எந்த மெட்டல் கூட ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகாதுன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த மெட்டல் கூட ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகாது ஆசிடுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆசிட் ஓகேங்களா ஏ ஃபார் ஏஜி சில்வர் அப்படின்னு ஆகிச்சுக்கோங்க சி ஃபார் காப்பர் அப்படின்னு ஆகிச்சுக்கோங்க ஆசிடு ஆசி அது ஏசி அப்படின்னு ஆகிச்சுங்க ஆசிட் ஏசினா ஏ ஃபார் சில்வர் இது வந்து காப்பர் ஸோ நம்ம இதெல்லாம் சிம்பிளாக வேணும் சில்வர் சட்டியில் வந்து ஆசிட் ஊற்றுனா சில்வர் அரிச்சு போகமானா அரிக்காது அதே காப்பர் சட்டியில் வந்து ஏதோ ஆசிட் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா காப்பர் அரிக்குமான்னு கேட்டால் அரிக்காது சரிங்களா ஸோ அதை வச்சு ஆம்பு வச்சுக்கோங்க ரியாக்ட் ஆகாது விதிவிலக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க எக்ஸம்ஷன் கேஸு ஓகேங்களா சில்வரும் அர்ஜெண்டம் அண்டு குப்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏஜி சியு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலம் அதாவது ஆசிட் வந்து யார் கூட ரியாக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஓட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் என்ன ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஹைட்ரஜன் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா சிஓட்டு எப்போ கிடைக்கும்னு பார்க்க போகிறோம் சிஓட்டு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பனேட் அதாவது என்ன கார்பனேட்னா உலோகம் உலோக கார்பனேட் நமக்கு வார்த்தை மட்டும் பார்த்துச்சுங்க கார்பனேட் உலோக கார்பனேட் அல்லது உலோக பை கார்பனேட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா வெறும் உலோகத்து கூட ரியாக்ட் ஆனால் ஹச்சு கிடச்சிது ஹைட்ரஜன் கிடச்சிது இப்போ உலோக கார்பனேட் கார்பன்ற வார்த்தை வந்துருச்சு அப்போ அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ டூ அதாவது மெட்டல் கார்பனேட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மெட்டல் கார்பனேட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஹச்சு டூ இப்போ பா ஹச்சு கிடச்சி சிஓ டூ கிடச்சிது நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் யார் கூட ரியாக்ட் ஆனால் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் என்னென்னா அதே ஆசிடு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஆக்சைடு கூட மெட்டல் ஆக்சைடு கூட பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆக்சைடு ஆக்சைடு ஸோ ஆக்சைடு அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜனா அது கூட என்ன ரியாக்ட் ஆகி வாட்டருக்கு ரியாக்ட் ஆகி ஹச்டூ கிடைக்கும் ஆகும் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ மூணு விஷயம் பார்த்தோம் ஒன்று என்னென்னா வெறும் மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஹச்சு வெறும் மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு மெட்டல் கார்பனேட் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு பை கார்பனேட்னா கார்பன்
ஆனால் அது எதில் கரையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க எதில் கரையாது அப்படின்னா கரிம கரைப்பானில் தட் மீன் ஆர் ஆர்கானிக் சால்வென்ஸ் என்ன ஆகாதுன்னா ஆசிட் கரையாது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர்கானிக் இப்போ ஆசிட் என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரையாது அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரி ஓகே அதோடய ஆசிட் யூசஸ் இது தாங்க நமக்கு அடிக்கடி கேட்குற நிறைய கொஷின்ஸ் இங்கே தான் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆசிட் எதில் கரையும் வாட்டரில் இதில் கரையாது ஆர்கானிக் சால்வென்ஸில் கரையாது சரிங்களா சரி ஓகே அமிலம் ஓகே அமிலத்தை பற்றி உள்ள சில யூசஸ் ஆசிட் யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கந்தக அமிலம் சரிங்களா அதாவது ஹெச்டி எஸ் ஓஃபோர் இதான் பார்த்தோம் கந்தக அமிலம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் கலன் தட் மீன் பேட்ரிஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் பேட்ரியில் எது ஊற்றுவாங்க பேட்ரி தண்ணி காலில் போட்டால் வெந்து போயிடும் பொக்கலிச்சிடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அதாவது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழிவறை தட் மீன் டாய்லெட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் இது எப்படி ஆக வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டொமக்கில் என்ன ஆசிடிங்க ஸ்டெக்ரீட் ஆகுது வயிற்றில் நம்ம வயிற்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் தான் செக்ரீட் ஆகுது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ வயிற்றில் தான் இனிஷியலாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் உள்ளே போய் மிக்ஸ் ஆகி அங்கே தான் நம்மளோட கழிவுகள்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அங்கேயே செக்ரீட் ஆகிற ஆசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் தான் ஸோ அதை அந்த ஆசிடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டாய்லெட்டையும் க்ளீன் பண்ணுறோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவுப் பொருட்களை பதப்படுத்த ஃபுட் வந்து ப்ரிசர்வேட் பண்ண என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரிக் ஆசிட் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன் சில்லி சிக்கன்லாம் வாங்கினா அது பக்கத்தில் எலுமிச்சை மலை வச்சு கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா லெமன் வச்சு கொடுப்பாங்க அந்த லெமனை வந்து புழிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அதே லெமனை புழிஞ்சு ஒரு பொருளை வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இந்த ஊருக்காலாம் போட்டு வைக்கிறாங்கல்ல அதெல்லாம் என்ன காரணம் ரொம்ப அதில் சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிறனால தான் அந்த பொருள் என்ன ஆகணும் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லெமனில் இருக்கிறது சிட்ரிக் ஆசிட் தெரிஞ்சுக்கோங்க லெமன் அப்படின்றது சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து உணவுலாம் நல்லா கெட்டு போகாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அதாவது சிட்ரிக் அப்படிங்கிற சிட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிட்டி சிட்டினா அந்த சிட்டி இவர் ஒரு ஆள் ரோபோவில் சிட்டி ஸோ அவர் என்ன அந்த மெட்டல் மண்டனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லெமனை வச்சு தான் அந்த ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படின்றது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உரம் ஒரு ஃபெர்டிலைசர் சரிங்களா அமோனியம் நைட்ரேட் அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படின்றது ஒரு ஃபெர்டிலைசர் அந்த ஃபெர்டிலைசர் எங்கேருந்து சன் க தயாரிக்கிறாங்க எதில் எதுனா நைட்ரிக் ஆசிட்லேருந்து தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அமோனியம் நைட்ரேட் நைட்ரின்னு இந்த பேர் இங்கேயே வந்துருச்சு நைட்ரேட் அது வந்து எங்கேனா நைட்ரிக் ஆசிட்லேருந்து தயாரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த சாயம் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதாவது பெயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட் சைட்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடாக இருக்கட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய பைபாஸில் இருக்கக்கூடிய டவுன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தான் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு விடுவாங்க வண்டியெல்லாம் நிறையா வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நைட் நைட்ரிக் அங்கே தான் வந்து சாயம் தயாரிக்கிறாங்க நான் வச்சுக்கோங்க நைட்டு பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நைட்ரிக் ஆசிடு பெயிண்ட்டு சாயம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து குளிர்பானங்கள் நம்ம யூஸ் நம்ம குடிக்கிறோம்ல ட்ரிங்கு ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் அந்த காற்று அடைக்கப்பட்ட குளிர்பானங்கள் சரிங்களா ஸோ இங்கிலீஷ்லேருந்து ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் சரிங்களா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நம்ம கோக்கு பெப்சி இதெல்லாம் குடிக்கிறோம்ல ஸோ இதெல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் காற்று ஃபில் பண்ணாது என்ன காற்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பானிக் ஆசிடுன்ற ஒரு காற்று கார்பானிக் ஆசிடு ஸோ காரில் போகும்போது என்ன குடிச்சிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஜூஸ் ஏதாவது கா அந்த மாதிரி ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சு போ குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சரி குடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா காரில் போகையில் கோக்கு இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அதான் கார்பானிக் கார் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரொட்டி சோடா ஸோ ரொட்டி சோடா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த போண்டா சுடுறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் ரொம்ப சாஃப்டாக ஆக்குறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டி சோடா போடுறோன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதான் பேக்கிங் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
அழுக்கு உள்ள பொருளெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்ஸில் வச்சு கொண்டு போகிறோம்னு ஆகிச்சுங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆக்ஸாலிக் ஆசிட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தம் செய்ய யூஸ் ஆகுது முன்னாடி டாங்கியில் போனோம் இப்போ வந்து ஆக்ஸ் பெரிய எருதில் போகிறோம் அப்படின்னு ஆகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்வா ரெஜினா இந்த அக்வா ரெஜினா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் ஒரு முக்கியமான கொஷின் இதில் கேட்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா கிங்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் திரவத்தின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு விஷயம் பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிங்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேதிப்பொருட்களின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுங்க இந்த ராஜ திரவகம் அக்வா ரிஜியா அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா லிக்விடுக்கும் அரசன் அது ராஜா இந்த ராஜான்னு பேர் இருந்தால் லிக்விடுக்கே ராஜா ஓகேங்களா இந்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கலுக்கு ராஜா ஓகேங்களா ஓகே ராஜான்ற பேர் வந்தால் லிக்விடுக்கே ராஜா ஓகே இது எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லத்தின்னு சொல்லி இதுவும் ஓகேங்களா ராஜா வரும்போது என்னோன்னா லத்தியோட தான் வருவார் சரிங்களா ஸோ ஆசிட் அப்படின்றது என்னதுன்னா லத்தின் வார்த்தை தான் ஸோ எப்படி இந்த அக்வா ரிஜினா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎலும் ஹெச்என்ஓ த்ரீயும் சேர்ந்து அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடும் நைட்ரிக் ஆசிடும் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்வா ரெஜினா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஹச்சிஎலோட பங்கு எவ்வளவு இந்த ஹச்என் ஓத்திரியில் பங்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஹச்என் ஓத்திரிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த சைடு ஓகேங்களா ஸோ அந்த மூணை தூக்கி முன்னாடி போட்டோம் அந்த ஹச்சிஎலை தூக்கி பின்னாடி போட்டோம் ஹச்சிஎலுங்கிறது வந்து ஒன்று தானே இருக்குது ஒரே ஒரு ஹெச்சிஎல் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி போட்டோம் இதெல்லாம் சிம்பிளாக இருந்துச்சு ஹச்சிஎல் மூணு லெட்டர் இருக்குது ஸோ மூணு இங்கே மூணு வர்றதுனால அதுக்கு பதிலாக என்ன போட்டோம்னா ஒன்று போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படி ஆகிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது நீரில் வந்து கரை நீரில் தான் மெல்ட் ஆகும் அதாவது உருகும் ஓகேங்களா அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க மிசபிளின் வாட்டர் மிசிபிளின் வாட்டர் சரிங்களா இதோட உருகுநிலை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது ரேஷியோ என்ன த்ரீ இஸ் டூ ஒன்று தானே ரெண்டே ஆட் பண்ணால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டே மைனஸ் சாரி ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ரெண்டே மைனஸ் பண்ணால் டூ ஸோ அதை டிகிரி செல்சியஸ்லேயே ஆக வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து கெல்வினுக்கு மாற்றுறதுக்கு நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்தோம் டூ செவன்டி த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது டிகிரி கெல்வின் வேணும்னா ப்ளஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு வந்து டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது கெல்வின் வேணும் அதை ப்ளஸ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி டூவை ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படினா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் பண்ணும்போது என்னன்னா டூ செவன்ட்டி வரும் ஓகேங்களா ஃபேர் அண்ட் ஹீட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த வாய்ப்பு அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேர் அண்ட் ஹீட்டுக்கான இது கிடைக்கும் ஸோ இல்லைன்னா சிம்பிளாக ஆக வச்சுக்கோங்க ஃபேர் அண்ட் ஹீட் அக்வா ரிஜினா அப்படி அக்வா ரிஜியா அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வருது அதை டபுள் ஃபோர் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஓகேங்களா உருகு நிலை தெரிஞ்சுக்கோங்க உருகு நிலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் கொதி நிலைன்னு பார்க்குறோம் ஸோ ராஜாவுக்கு ரொம்ப காய்ச்சல் அடிக்கி கொதிக்குது அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க எத்தனை டிகிரி காய்ச்சல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எட்டு டி நூற்றி எட்டு டிகிரி காய்ச்சல் ஆக வச்சுக்கோங்க இல்லைனா ராஜாவுக்கு ரொம்ப காய்ச்சல் அடிச்சு உடம்புலாம் கொதிக்கிறனால நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஏற்றிட்டு போகுதுன்னு ஆக வச்சுக்கோங்க டிகிரி சிஜஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே கெல்வின்லேயும் ஃபேன் ஹீட்லேயும் மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் மேட்ரு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்வா ரஜியாக எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் பிளாட்டினம் பெலோடியம் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலான்னா மே அதெல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்து வச்சுங்க ராஜா கொஞ்சம் பொல்லாதால் பெலேடியம் அப்படின்னு வச்சுங்க பொல்லாதவன் ஆக வச்சுக்கோங்க ஸோ பெலேடியம் அதை ஆக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போதைக்கு என்னென்னா ஆசிட் மட்டும் இந்த இதில் பார்க்கலாம் செஷனில் நெக்ஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா பேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் காரங்கள் பற்றி ஸோ நமக்கு தேவை இந்த ஃபேக்டை மட்டும் ஆக வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இதுலேருந்து தான் நம்ம கொஷின் வரும் வேறு எந்த கொஷின் கிடையாது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம